Buen día, contadores de la historia. Para los que profesan la fe cristiana, la Biblia es el único camino para encontrar a Dios y a su salvación, llena de pasajes inquietantes, esperanzadores. A través de sus páginas, miles de millones se encuentran motivación para realizar sus acciones. Hoy, en la historia que no te cuentan, 11 curiosidades inquietantes de uno de los pasajes más estremecedores de la Biblia, los siete sellos del Apocalipsis. 1. Advertencia. Es mi obligación comenzar con una advertencia. El libro del Apocalipsis o Revelaciones es un libro bíblico. Su nombre procede del término griego Apocalipsis, que significa descubrimiento o revelación. Aunque muchas personas relacionan la palabra Apocalipsis con un gran cataclismo, este libro dice tanto al principio como al final que quienes lo lean, lo comprendan y actúen en conformidad con él serán felices. Hay numerosos pasajes y expresiones que no deben entenderse al pie de la letra porque son señales o símbolos. Número 2. 1914 y la Primera Guerra Mundial Antes de 1914, un grupo de estudiosos de la Biblia estuvo anunciando por varias décadas que en ese año comenzaría el Día del Señor. Es decir, Jesús se colocaría en el puesto de Rey Celestial y comenzarían así los sucesos del Apocalipsis. En Lucas 21.14 encontramos estas palabras de Jesús. Jerusalén será pisoteada por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones, o los tiempos de los gentiles. La ciudad dejaría de ser pisoteada cuando Jesús se convirtiera en rey. La visión también anunció que Jerusalén sería pisoteada temporalmente durante siete tiempos, pero ¿cuánto duraría en realidad ese periodo? Revelación 12.6 indica que tres tiempos y medio son 1.260 días, por lo tanto, siete tiempos durarían el doble, es decir, 2.520 días. Ahora bien, las naciones no judías no han dejado de pisotear al gobierno de Dios tan solo 2.520 días después de la caída de Jerusalén. Queda claro que esta profecía tuvo que cambiar su temporalidad de días a años, el periodo entonces de 2.520 años comenzó en octubre del 607 a.C., cuando los babilonios tomaron Jerusalén y quitaron del trono al rey descendiente de David, y terminó en octubre de 1914. Fue entonces cuando concluyeron los tiempos señalados de las naciones y cuando Dios colocó a Jesucristo en su puesto de rey celestial. Jesús predijo que durante su presencia como rey celestial se producirían sucesos espectaculares, tales como guerras, hambre, terremotos y epidemias. No nos quieras tanto Jesús. Y es evidente la presencia en estos más de 100 años de todas estas calamidades. Por ello, algunos están convencidos que estos sucesos son una prueba convincente de que en el año 1914, Nació el reino celestial de Dios y comenzaron los últimos días que coincidieron con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Número 3. Solo uno podrá abrir dichos sellos. Según la profecía, solo Jesús podría abrir los sellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 Número 4. El único jinete con poder de vencer, el anticristo. Abriendo Jesús el primer sello, un jinete con corona y un arco saldrá. Este es el único con el poder para vencer, por lo cual se le ha relacionado con Jesús o el Evangelio. Sin embargo, sería extraño que siendo el cordero quien abra los sellos, fuera también uno de los jinetes, razón por la cual se ha interpretado a este jinete como una burda imitación de Cristo, es decir, el anticristo. La falsa corona es el Estefanos, sus diamantes son de pasta, es la chica de la tienda adornada con joyas del mostrador de 10 centavos imitando a la dama nacida y criada que lleva las ricas joyas de su herencia, no todo lo que reluce es oro. Ninguna cantidad de adornos llamativos puede engañar al ojo espiritual, menciona Donald Grain Van House. Yahvé, el celoso y el jinete de las guerras. El segundo sello se encuentra en Apocalipsis 6.3. Dios le permite cabalgar al caballo rojo y se le da la potestad para que los hombres se maten unos a otros. 
Esto es por causa del rechazo a la iglesia, el evangelio y la persecución contra el Señor y contra su iglesia. Como ya mencionamos en el video 12 datos sobre el origen de Dios, Yahvé parece tener un serio problema con la negación a su adoración. Por ello, este jinete fue liberado. A causa de él, las naciones querrán exterminarse unas a otras mientras dure su cabalgata. Jesús dice en Mateo 28, 18, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es él quien gobierna todos los acontecimientos del mundo. ¿Por qué hay entonces guerra? En base a este razonamiento, hay guerra porque la gente es injusta con Dios y la gente es injusta con los hombres, porque no se somete al reino de Dios y está en la línea del diablo. A su favor entonces hay guerra. Dios tiene que permitir la guerra. Son injustos con el pueblo de Dios, entonces Dios permite que otros sean injustos con ellos. Número 6. La hambruna como medio de purificación. Dichosos los que mueren por la espada, el caballo rojo, más que los que mueren de hambre, el negro, torturados por el hambre desfallecen, pues no cuentan con los frutos del campo. Por eso, son más dichosos los que mueren a espada, que mueren de una vez, los otros mueren poco a poco. Lamentaciones 4.9 La palabra de Dios puede ser esperanzadora, pero reconócelo. Aceptando sin conceder, si el ser humano es cruel, es porque su supuesto creador es el verdadero señor de la crueldad. Con el tercer sello se libera el jinete del hambre, y es que debido a las guerras los precios suben y las cosechas bajan. Espero que YouTube no me censure, pero en mi opinión, podríamos darle este título a nuestro democrático país vecino del norte de México. Bueno, y el nombre del segundo jinete también. Número 7. El cuarto sello. ¿Una muestra para no tomar en serio este libro? Cuando el evangelio es rechazado y el pueblo del Señor es perseguido, entonces es justo para el Señor pagar con tribulación a los que atribulan a su pueblo y a los que se apartan de él. De este modo, cuando hay guerra y ésta prevalece, el hambre aparece, y después del hambre aparece este siguiente jinete aquí que se llama muerte. En Éxodo 30.12, Dios explica que el pueblo debe tener el pago del rescate para no estar sujeto a la mortandad, Bajo la sangre del cordero o bajo el rescate, el pueblo se libera de la mortandad. En este sello, el cuarto, se menciona la muerte de la cuarta parte de las personas de la tierra. Dios mencionó a cuatro naciones específicas a las que le sucedería. Primero, Israel mismo. Dios trató con Israel así por serle infiel. Segundo, Egipto. Tercero, Etiopía. Y cuarto, God. Países que en la actualidad se encuentran en Oriente Medio y en África. Se podría llegar a la conclusión que al no incluir al mundo entero, el autor no tenía idea de la grandeza del mismo. Por lo tanto, las revelaciones no pudo entregarlas un ser universal superior ignorando a las otras naciones. Número 8. Quinto sello. La venganza de los mártires. Este sello representa a todos aquellos cristianos que murieron como mártires de Cristo los cuales dieron su vida a causa del evangelio y parece que tienen una justicia por satisfacer. Ellos mencionan, Señor, sabemos que eres misericordioso y todavía no estás juzgando, pero tú no eres solo misericordioso, Señor, y por nuestro testimonio nos destruyeron y la tierra sigue como sin nada. Y tú, Señor, que eres verdadero, a pesar de que no eres mentiroso, eres santo y verdadero, ¿por qué no juzgas? Número 9 Dios dará una pequeña demostración de su poder. Cuando el cordero abra el sello, aparecerá un terremoto gigantesco y todas las montañas y las islas fueron removidas en su lugar. Para que un terremoto así se produzca, debería ser un evento fuera de toda proporción. Una pequeña pausa en la rotación de la Tierra, una locura infernal en las placas tectónicas o el núcleo de nuestro planeta, coalición con otro cuerpo celestial o una verdadera guerra nuclear. Aunque todos estos eventos desencadenarían muy probablemente la extinción de la raza humana. Número 10. Silencio y más ira de Yahvé. El séptimo sello presenta el silencio en el cielo. Quiere decir que antes de que el cordero abriera el séptimo, no había silencio en el cielo. Había adoración, alabanzas, pero cuando abrió el séptimo sello, ahí hubo un silencio. Y este silencio nos habla de una tremenda solemnidad en el cielo. El séptimo sello, al mostrar un silencio absoluto y un temor reverente, presenta la ira de Dios. Después de esta media hora de silencio, se menciona que los siete ángeles que estaban en pie delante del Señor recibieron siete trompetas. 
mismas que son utilizadas para introducir al reino de Dios en esta tierra. Además, este sello incluye dentro de las siete trompetas tres ayes, es decir, una exclamación que expresa un sentimiento, dolor o angustia, advertencia y castigo. En estos ayes, el Señor va a presentar a la tierra para castigarla de una manera terrible. Y este sello también contiene siete copas, las siete copas de la ira del Señor que concluyen la gran tribulación para juzgar al anticristo. ¿Pero qué hicimos tan mal? Número 11. O me sigues o te condeno. Los siete sellos del apocalipsis representan los siete últimos años de este mundo. Tal cual como lo conocemos, cuando el cordero va abriendo los sellos, las cosas van aconteciendo, y acontecen para que todo sea sometido a los pies del Señor Jesús. Al finalizar la apertura del séptimo, las siete trompetas, los tres ayes y las siete copas de la ira, la humanidad habrá pasado por el peor momento de la historia, si es que sigue existiendo. Sin embargo, el Señor utilizará todos estos acontecimientos para que aquellos que se arrepientan y crean reciban la salvación del Señor, y quienes no, reciban la condenación eterna. Apocalipsis o Revelaciones un libro que nos seguirá generando morbo y miedo. Pero como todo, debemos leer con precaución y escuchar diferentes puntos de vista. Después de todo, de eso se trata el conocimiento. Nos vemos en la próxima.